प्राथमिक पर्याये प्रेक्षापटे मूलत जुद्ध शुरू हलो उभय बाहन अर्थात मुस्लिम बाहन कुरश बाहन प्राथमिक प्रस्तुति से विषय आलोचना कर शुरू करते तो रिकैप कर उचित जैगा बुजते हैं देखो रसुल्लाम ख्रीटाब्दे तो प्रत्यादेश पान तरह अजिल है तो मान हम से साल छस अपनी पांच सत्तर प्लस चल्लिस धरें तो देखीजे छो दस ख्रीटाब्दे रसुल्लाम सर्वप्रथम अभिपान जीवित छोटाल तेईस बचर आलकुलेट करें देखें सल्लाम मृत्यु बरण करें छह तेईस बचर तेईस बचर तेर बचर मक्का मक्का तो तेर बचर मदिन छह छ मोटामुटी संक्षेप रसुल्लम जीवन ही कथाएं की तेईस बचर मध्य प्रथम जो तेर बचर मक्का से आलोचना शेष हो लास्ट दस बचर मध्य आई दस बचर कथा आ दी हिजरत करें से बचर के बला प्रथम हिजरी ठीक है प्रथम हिजरी तो प्रथम हिजरी मान हमारे इंगलिशा द्वारा बोझाई हम हिजरी ठीक है तो रसुल्लाहि मास शुरू हो महर्रम थे महर्रम सफर रबिउल आउल तो सफर ए रबिउल आउल ओ समय रसुल्लाम मूलत हिजरत करें तो रबिउल आउल तृत्य मास चुक्ति विभिन्न करते थे जानी मदीना सनद विभिन्न चुक्ति छोड़ छयसमानदर जुद्ध है रामादान मास सतर तारीख 
সতেরো তারিখে গিয়ে বদরে যুদ্ধ হয় আমরা এখন আছি হচ্ছে তৃতীয় হিজড়ি এই যে তৃতীয় হিজড়ি দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ এই রামাদান পার হয়ে আর একটা রমাদান আসলো এবং সেই রামাদানের পর যে সাউয়াল মাস সেই সাউয়াল মাসে হচ্ছে আমরা আছি এখন হ্যাঁ অর্থাৎ হিজড়ি তৃতীয় সন হিজড়ি তৃতীয় সনের সাউয়াল মাস সাউয়াল মাস হচ্ছে আরবিতে দশম মাস রামাদান হচ্ছে আপনার নবম মাস তারপরে দিল কদা তারপরে দিল হেজ্জা মাস বছর শেষ আবার রবিউল মহরম শুরু হবে চতুর্থ হিজড়ি তো সেই চতুর্থ হিজড়ির আগে তৃতীয় হিজড়িতে সাউয়াল মাসে আহ চোদ্দ তারিখে আমরা খেয়াল করি চোদ্দ তারিখ ছিল হচ্ছে ফ্রাইডে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আহ তিনি চোদ্দ তারিখ হচ্ছে শিওর হলেন যে হ্যাঁ তারা মদিনার কাছাকাছি চলে আসছে তো তিনি জুমার নামাজ পড়েই সাহাবিদেরকে নিয়ে বের হয়ে গেলেন এবং এর ভেতরে কত কাহিনী বলো সে বিষয়গুলো আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি তো সেই চোদ্দ তারিখে সন্ধ্যায় গিয়ে রাতে গিয়ে তিনি ওহুদে পৌঁছালেন ওহুদ হচ্ছে মক্কা মদিনা থেকে বের হয়ে একটু মানে কি বলে এটা একটা পাহাড়ি আহ ইয়া আর কি কতগুলো পাহাড়ের সন্নিবেশ তো সেই ওহুদের প্রান্তরে পৌঁছলেন এবং যুদ্ধটা শুরু হলো মূলত পনেরো তারিখের সকালে তাইলে পনেরো সাওয়াল তৃতীয় হিজড়ি এই দিনে যে দিনটা ছিল শনিবার এই দিন সকালে হচ্ছে মূল যুদ্ধ শুরু হয় ঠিক আছে তো আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রাথমিক বিষয়গুলো নিয়ে অলরেডি আলোচনা করেছি আমি যারা নতুন জয়েন করেছেন অথবা পিছের বিষয়গুলো ধারণা মানে মাথায় ছিল না তো আমি তাদের জন্য সংক্ষেপে বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসলাম যে এই হচ্ছে আমরা এই জায়গাটায় আছি এখন হ্যাঁ তো গত ক্লাসে আমি আপনাদেরকে একটা চার্ট দেখিয়েছিলাম আহ আবারও দেখাচ্ছি এইটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই এইটা মূলত হচ্ছে মানে একটা ইয়া করা হয়েছে ব্যাটল অব ওহুদের বা ওহুদ যুদ্ধের যে হচ্ছে আপনার একটা 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 চিত্র আঁকা হয়েছে যে কোন জায়গায় কি কেমন ছিল বিষয়টা তো মূলত এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই এই পুরো জায়গাটা হচ্ছে ওহুদ ওহুদের মানে ওহুদ পাহাড় ঠিক আছে মাউন্ট ওহুদের যে পুরো ব্যাপ্তি এখান থেকে শুরু হয়ে এই পুরো জায়গাটা এখানে ধরুন আস্তে আস্তে উপরে উঠছে এখান থেকে একটু উঁচু এখান থেকে আর একটু উঁচু এখান থেকে আর একটু উঁচু এটা হচ্ছে চূড়া তো এরকম আর কি মূলত হ্যাঁ তো এখানে রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম এসে এই জায়গাটাই মুসলিম ক্যাম্প করলেন এবং পুরা এসা এসে এই জায়গায় ক্যাম্প করলো মূল যুদ্ধটা বাধ্য হচ্ছে এই জায়গায় তো এখানে কুরাইশদের সংখ্যা অনেক বেশি মুসলমানদের থেকে প্রায় হচ্ছে আপনার আহ চার গুণ বেশি তিন হাজার ওরা আর এরা হচ্ছে সাতশো ঠিক আছে আহ আপনার চার গুণ বেশি তো এখন এই চার গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও ওরা কিন্তু আলাদা কোন অ্যাডভান্টেজ নিতে পারলো না রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম এখানে কৌশলী একটা চাল চাললেন সেটা হচ্ছে তিনি এমন একটা জায়গায় ক্যাম্প করলেন যে এমন না যে কুরা ঈশ্বর সবাই মিলে একসঙ্গে মুসলমানদের উপর চার দিক থেকে আক্রমণ করতে পারবে না এই দিকে বন্ধ ওই দিকে বন্ধ মানে তারা এই দিক তো যেতেই পারছে না একটা দিক দুইটা দিক খোলা আছে একটা হচ্ছে এই দিক আর একটা হচ্ছে এই দিক তো এই দিকে মূলত আপনার এটা হচ্ছে মাদিনার দিক এই দিক মানে কি বলে তো এই এই দিক দিয়ে হচ্ছে কুরাইশরা প্রবেশ যেন করতে না পারে এই জন্য রাসুল সাল্লাহ ইসলাম এইখানে আর একটা পাহাড় ছিল তো সেই জায়গায় রাসুল সাল্লাহ ইসলাম মুসলিমদের মধ্যে থেকে যারা খুব ভালো তিরন্দাজ মানে আর্চারিতে খুব ভালো তো তাদেরকে রাসুল সাল্লাহ এখানে দিয়ে রাখলেন যে এই জায়গাটা যেন সেফ থাকে এই পাশটা তো এই জন্য বাকি থাকলো হচ্ছে এই জায়গায় তো মুসলমানদের সাথে কুরাইশদের যুদ্ধ হবে এই জায়গাটাতে এবং আমরা যদি দেখি তাহলে এই জায়গাটার আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি এই জায়গার চওড়াটা খুব বেশি না ঠিক আছে এই জায়গার চওড়াটা খুব বেশি না যার কারণে চাইলেও তারা সবাই মিলে একসঙ্গে এখানে ঢুকতে পারছে না ঠিক আছে বরং আহ আমরা আলোচনা করেছি গত ক্লাস যে এই জায়গাটা ছিল আপনার মানে মোটামুটি তিনশো মিটারের মতো হচ্ছে এই জায়গার প্রশস্ততা তো এই জায়গায় আপনি সর্বোচ্চ কতজন মানুষ অ্যাড করতে পারবেন তো এখানে কুরাইশদের অনেক মানুষ থাকা সত্ত্বেও এই জায়গায় তারা সেই আলাদা অ্যাডভান্টেজ নিতে পারলো না বরং কুরাইশদের যে কয়টা মানুষ এখানে দাঁড়াতে পারবে মুসলিমরাও সেই কয়জন মানুষ এখানে দাঁড়াতে পারবে তো এটা মূলত ওয়ান বাই ওয়ান টু ওয়ান যুদ্ধ হলো এটা এটা এমন হলো না যে একজনের উপর তিনজন আক্রমণ করতে পারছে না ঠিক আছে তো এই একটা মুসলিমদের ইয়া ছিল এই জায়গাটা পর্যন্ত মূলত আমরা আলোচনা করেছি 
আমরা আজ এখন হচ্ছে এরপর থেকে আলোচনা করব ব্যাটলব উহুদের পুরো বিষয়টা আসলে যদি খুব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয় তাহলে দীর্ঘ সময় লাগবে হ্যাঁ আমাদের হয়তো বা আজকেও শেষ হবে না এটা আমরা কিছু বিষয় আজকে তুলে ধরব এবং তারপরে হয়তো বা নেক্সট ক্লাসটা আমাদের লাগবে পরিপূর্ণ ভাবে উহুদের মানে ফলাফল সহ সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে যাই হোক আমরা এখানে চলে আসি তো রাসুল সাল্লাহাম শিবির স্থাপন করলেন ওই জায়গাটা এবং কুরাইশাও শিবির স্থাপন করলো তারপরে আহ স্বাভাবিক ভাবেই রাসুল সাল্লাহাম আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি যে এর আগে রাসুল সাল্লাহাম কয়েকটা কাজ করলেন প্রথমত তিনি মুসলিম বাহিনীকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করলেন হ্যাঁ মুসলিম বাহিনীর এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যে আপনার আহ আনসারদের একটা দল মুহাজিরদের একটা দল এবং হচ্ছে আপনার তিরন্দাজ এই কয়েকটা ভাগে ভাগ করে কিন্তু রাসুল সাল্লাহাম তাদের আলাদা আলাদা দায়িত্ব দিয়ে দিলেন এবং বিশেষ পরামর্শ দিয়ে দিলেন হ্যাঁ তো তার মধ্যে আমরা জানি যে বিশেষ করে যে তিরন্দাজ বাহিনী তাদেরকে বলা হয়েছিল যে যুদ্ধে মানে তোমরা যদি দেখো যে যুদ্ধে সবাই হেরে গিয়েছি আমরা অথবা জয়ী লাভ জয়ী হয়েছি তারপরেও কিছুতেই আমার মানে নির্দেশ আসা পর্যন্ত তোমরা এই জায়গা থেকে যাবে এটা এটা অনেক বড় একটা বিষয় ছিল এখন পর্যন্ত মানে যারা যুদ্ধ বিদ্যা এবং পারদর্শী এবং এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করে তারা এখনো মানে অবাক হয়ে যায় রাসুল সাল্লাহামের ওই দূরদর্শিতা দেখে যারা এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করে যে কতটা দূরদর্শিতার পরিচয় রাসুল দিয়েছিলেন তার সাহাবিদেরকে এইভাবে বিভক্ত করে এবং তাদেরকে এইভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে তো আমরা দেখি যে আপনার উপর ছিল মহাজিরদের দায়িত্ব তো এই তিনটা গ্রুপের আস্থান ভাগ করেন এবং আর একজন আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাই রাদিউল্লাহ উপর তিরন্দাজ বাহিনীর দায়িত্ব তিনি সেখানে তাকে প্রধান করে সেই জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন তো এইভাবে তিনি করার পরে সর্বপ্রথম হচ্ছে মোবারাজা অর্থাৎ দ্বৈত যুদ্ধ শুরু হয় যেটা গত ক্লাসে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে এবং আমরা সেখানে আলোচনা করেছিলাম যে মূলত আলী রাজ এবং তালফা ইবন আবি তালফা নামে একজন আহ মানুষ তাদের মধ্যে মূলত যুদ্ধ হয় এবং সে সেখানে পরাজিত হয় আলী রাজ তাদের তাকে হত্যা করতে গিয়েও তাকে হত্যা করেনি সে আত্ম আত্মীয়তার দোহাই দেয় এবং পরবর্তীতে সে সেই যখন থেকে আর সেরে উঠেনি সে সেখানে পরবর্তীতে মারা যায় তো প্রথমেই মুসলমানরা এইটার কারণে দ্বৈত যুদ্ধে জয়ী হওয়ার কারণে তাদের মনোবল স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সম্মুখ সমরে যখন সবাই মিলে যুদ্ধ শুরু হয় সেই সময়টাতে মুসলিমরাই এগিয়ে থাকে তো এখানে আমি আবারও বলছি যে মানে আমাদের কাছে তো আসলে কোনো মানে ভিডিও ফুটেজ নাই যে আমরা সেটা দেখবো একসঙ্গে সবকিছু আমরা কিভাবে জানবো এই ঘটনাগুলো পরবর্তীতে সাহাবাই গ্রাম কোন একটা প্রসঙ্গ ক্রমে একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে এই ঘটেছিল তো এরকম কিছু 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 ঘটনা বিক্ষিপ্ত ভাবে আমরা পাই এগুলো কোনটার পরে আসলে কোনটা ঘটেছে এটাও আসলে বের করা মুশকিল আহ আর সবগুলো ঘটনা একসঙ্গে দেখা দেখাও মুশকিল যে আসলে একসাথে কি হচ্ছে কারণ আমি গত যখন বদরের যুদ্ধের আলোচনা করি সে সময় বলেছি যে যুদ্ধের বিষয়টা এমন যে একই সঙ্গে শত শত ঘটনা ঘটছে প্রত্যেকেই জীবনেই সেখানে ঘটনা চলছে প্রত্যেকেই যুদ্ধ করছে প্রত্যেকের মধ্যে ঘটনা চলছে কেউ মানে মেরে ফেলছে কেউ মারছে কেউ পালিয়ে যাচ্ছে কারো মধ্যে কথা কাটাকাটি করছে বাক বিতরণটা হচ্ছে তো প্রত্যেকটা জায়গায় ঘটনা কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গা আমাদের প্রত্যেকটা জায়গা আমাদের কাছে নেই মানে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেন আমাদের কাছে কিছু খন্ড খন্ড ঘটনা আছে সেই জিনিসগুলো যেগুলো আমরা ইতিহাসের বই থেকে পাই বা হচ্ছে হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে বা বিভিন্ন সাহাবি তাদের স্মৃতিচারণ করেছেন সেই বিষয়গুলো সে ওই জায়গাগুলো আমরা আমরা ইয়া করতে পারবো সেগুলো আলাদাভাবে আলোচনা করতে পারবো তো তার মধ্যে একটা জায়গা আমরা জানি যে এভাবে ধারাবাহিক কিছু জিনিস আমরা আলোচনা করি আচ্ছা একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে বনু আব্দুদ্দার এটা কুরাইশদের একটা গোত্র উপগোত্র ঠিক আছে বনু আব্দুদ্দার সাব ট্রাইব 
কুরাইশ মানে লার্জার ট্রাইবের একটা সাব ট্রাইব বা একটা ক্ল্যান হচ্ছে বনু আব্দুল্লার এদের দায়িত্ব ছিল হচ্ছে মূলত যুদ্ধের মধ্যে পতাকা পতাকা আঁকড়ে ধরা এবং পতাকা বহন করা তো এটা মূলত সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক মর্যাদার একটা বিষয় ছিল ঠিক আছে যারা পতাকা বহন করতো এদেরকে অনেক মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করা হতো এবং এবং পতাকাটাকে মূলত পুরো মানে যারা যুদ্ধ করতে এসেছে বা হচ্ছে সেই দলের বা সেই আর্মির একটা একটা প্রাণ বলা চলে পতাকা যদি নিচে পড়ে যায় তাহলে যুদ্ধের মানসিকতা মানে হারিয়ে ফেলতো সাহস হারিয়ে ফেলতো ওই ওই দলের মানুষ তারা মনে করতো যে আমাদের পরাজয় হয়তো নিশ্চিত তো এই কারণে পতাকাবাহীদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল এবং বদরের যুদ্ধে যে সমস্যাটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে বনু আব্দুল দারের উপরে পতাকার দায়িত্ব ছিল এবং মানে এরাই হচ্ছে আগে পলায়ন করেছিল তো এরা আগে পলায়ন করার কারণে দেখা যাচ্ছে দেখা গেল যে কুরাইশ বাহিনী বা হচ্ছে মক্কা থেকে যারা যুদ্ধ করতে এসেছিল তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল এবং তারা পলায়ন করা শুরু করেছিল আবু সুফিয়ান যেটা করলো শুরুতেই বনু আব্দুল দারকে হুঁশিয়ার করে দিল যে দেখো তোমাদের উপরে দায়িত্ব আর তোমরা লজ্জাজনক কাজ করেছ বদরের যুদ্ধে তোমরা তোমাদের কারণেই হচ্ছে মূলত পরাজয় হয়েছিল তোমরা যদি এখনো সেই কাজটা করো তাহলে মানে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত আর তোমরা যদি মানে সেনাবাহিনীর প্রতীক তোমরা তোমরা যদি অটল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকো তাহলে তোমাদের দিকে তাকিয়ে এই সম্মানের কারণে সবাই সবাই অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তো আবু সুফিয়ান অবশ্যই আমরা জানি যে সে একজন মানে অনেক বড় লিডার ছিল এবং খুবই দূরদর্শী ছিল এবং এই বিষয়গুলো যুদ্ধ পারদর্শিতা তারপর কূটনৈতিক বিষয়গুলো সম্পর্কে তার মতো সেই সমসাময়িক আরবে আমরা খুব কম মানুষই দেখি তো বনু আব্দুল দারের যে মানে তারা তারা পরবর্তীতে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুটে দিল আবু সুফিয়ানকে যে তুমি দেখবে যে পতাকা মানে আমাদের শেষ মানুষটা জীবিত থাকা পর্যন্ত এই পতাকাটা অক্ষণ্ণ থাকবে তো পরবর্তীতে আমরা দেখি যে বনু আব্দুল দারের দশ জন পতাকা বাহক পরপর মারা যায় প্রথম দিকে আর হামজা আদিল্লাহ তালান যে কাজটা করতেন সেটা হচ্ছে উনি পতাকা বাহিদেরকেই টার্গেট করতেন কারণ তিনি জানতেন যে পতাকাটা যদি একবার পড়ে যায় বা ওটা ওরা যদি পিসপা হয় তাহলে যুদ্ধের অর্ধেক কাজ মানে হয়ে গেল তো হামজার আদিল্লাহ তালান আহ বদরের যুদ্ধে সেই কাজটা করেছিলেন ওদের যুদ্ধেও তিনি ওদেরকে টার্গেট করলেন যারা যাদের কাছে পতাকা ছিল এবং তিনি একজন দুজন এভাবে করতে করতে দশ জন বনু আব্দুল দারের আপনার পুরুষকে তিনি সৈন্যকে তিনি হত্যা করে ফেললেন তো এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে তাদের পতাকা পড়ে গেল এবং প্রাথমিক ভাবে সেই সময় মুসলমানদের বিজয় যে যেই সময়টাই মূলত আসলো আহ আস্তে আস্তে সেই কিসের মতো বদরের মতো কুরাইশ আস্তে আস্তে পলায়ন করা শুরু করলো অল্প অল্প করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে তো মুসলিম বীর যোদ্ধাদের মধ্যে কাছে একদম নিকটে কিছু মানুষ ছিলেন যারা শিবিরের ওইখানে ছিলেন তিনি দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং দিক নির্দেশনা দিচ্ছিলেন প্রয়োজনীয় এবং তিনটা ভাগে আমি বলেছি অলরেডি ভাগ করেছিলেন আহ মহাজিরদের একটা গ্রুপ ছিল আহ আনসারদের দুইটা গ্রুপে ভাগ ছিল এবং সেই অনুযায়ী তারা যুদ্ধ করছিলেন এদের মধ্যে আলাদা ভাবে যদি আমরা দেখি হামজাইফেরদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা প্রথম দিকে তাদের একটা বৃহৎ অংশ তার দ্বারাই হয়েছে এবং আরেকজন সাহাবির ব্যাপারে আমরা জানি যে হচ্ছে আবু দুজানা রাদি আল্লাহ তাল আনহ তার একটা ঘটনা আছে এর আগে সেটা হচ্ছে যে পনেরো সওয়াল একদম সকালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে রাসুসাল্লাহাম সাহাবিদেরকে মানে অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি বলেছিলেন রাসুসাল্লাম নিজের তরবারি বের করে বলেছিলেন যে কে আমার এই তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করবে তখন সবাই বলেছিল হে আল্লাহ রাসুল আমি নিব তো তখন রাসুসাল্লাম আবার বললেন যে কে এর হক আদায় করে আমার কাছ থেকে নেবে তো তখন সাহাবিরা মানে বুঝতে পারলেন যে ব্যাপারটা মানে মানে এটা এটা নর্মাল কোনো কথা না এটা হয়তো বা সিরিয়াস কোনো বিষয় এবং রাসুসাল্লাহাম বিশেষ কিছু মিন করছেন এখানে তো তখন তিনি আবু দুজানা তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে হে আল্লাহ রাসুল তলোয়ারের হক কি তো তখন রাসুসাল্লাম বললেন যে যতক্ষণ তলোয়ার যতক্ষণ না তলোয়ারটি ভেঙে যায় বা অকেজ হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এটা দিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে তো তখন তিনি বললেন যে হে আল্লাহ রাসুল আমি সেই সেই হক আদায় করব এই প্রস্তুতির প্রতিশ্রুতি আমি নিলাম তো তখন রাসুসাল্লাহ তাকে সেই তলোয়ার দেন এবং তারপর থেকে তিনি 
মানে তিনি আবু দুজান রাজিয়াল্লাহ তাল আনহ এর আগে থেকে মূলত সেই সময়ে খুব অকুতুব হয়ে একজন যোদ্ধা হিসেবে তার সুপরিচিত ছিল সেই সময় তিনি সুপরিচিত ছিলেন এবং তার আলাদা একটা পাগড়ি ছিল লাল রঙের তো ওইটা ওইটাকে তিনি মানে একটা মৃত্যুর পাগড়ির মতো শুধুমাত্র যুদ্ধে পড়ার সময় ওইটা ওইটা তিনি ব্যবহার করে যুদ্ধের সময় তিনি ওইটা পড়তেন শুধু এবং ওইটার তার আলাদা একটা মানে অন্যরকম একটা ইয়া ছিল যুদ্ধের সময় তিনি আলাদা ড্রেস আপ করতেন সবার থেকে আলাদা এবং আলাদা ভাবে তিনি চলতেন তো এইটা রাসুল সাল্লাম তাকে ওইটা দেওয়ার পরে তিনি তিনি হচ্ছেন আপনার ইয়া করতে থাকলেন যুদ্ধ করতে থাকলেন এবং আমরা অন্যান্য হাদিস থেকে এবং অন্যান্য বই থেকে আমরা সেই বর্ণনা গুলো দেখতে পাই যেমন জুবাই আহ্লাহ তারা অনেক বছর পরে একটা হাদিস বর্ণনা করেন যে রাসুল সাল্লাম যখন তরোয়ার দিতে চেয়েছিলেন তখন আমিও সেটা নিয়ে নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তখন আমাকে না দিয়ে আবু দুজানাকে দিল সেটা রাসুল সাল্লাহ আলাহাম তো যার কারণে আমি একটু মনে মনে কষ্ট পেয়েছিলাম এবং আবু দুজনার দিকে খেয়াল রাখলাম যে সে কি করে এবং আমি তার প্রতি স্পেশাল খেয়াল রাখছিলাম যে আসলে সে তলোয়ার দিয়ে কি করে তো তারপরে আমি দেখলাম যে একের পর এক মানে কুরাইশদেরকে সে হত্যা করছে আর যেই তার সাথে সামনে আসছে সেই কাটা পড়ছে এবং সেই মারা যাচ্ছে তো একজনকে আমি দেখলাম যে কুরাইশদের খুব তারা মুসলিমদের খুব অসুবিধায় ফেললো এবং কুরাইশদের একজন খুব মানে প্রবল ভাবে যুদ্ধ করছে এবং তার সামনে কোন মুসলিম দাঁড়াতে পারছে না তো তখন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম যে হে আল্লাহ এই আবু দুজানাকে এর সামনে হাজির করো যে সে যেন আবু দুজানার সামনে পড়ে এবং কিছুক্ষণের পর দেখা গেল যে আবু দুজানার সামনে এসে পড়লো এবং সেও মারা গেল তো এটা জুবাই ইবনুল আহ আমরা দিলো তারা পরবর্তী যেটা বর্ণনা করেছিলেন আবু দুজানার বিষয়ে ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে যে আবু দুজানা তিনি মানে তিনি তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন যে আমি যখন যুদ্ধের কুরাইদের মানে যুদ্ধ করছিলাম তখন দেখলাম যে একজনকে দেখলাম যে খুব বেশি উৎসাহ দিচ্ছে তাকে কুরাইশরা এবং এবং খুব বেশি চেষ্টা করছে তারা মানে মুসলিম মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং দুই একজন কুরাইশকে দেখলাম যে তারা হচ্ছে খুব বেশি মানে মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করছে তো আমি তাদেরকে গিলাম এবং তাদেরকে হত্যা করলাম এবং আমি একজনকে মানে আঘাত করতে চাইলাম সেই সময় দেখলাম হঠাৎ নারী কণ্ঠ বিষয়ে আসলো চিৎকার করে উঠল তো পরে আমি দেখলাম একজন নারী তো তখন রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের মানে তরবারি দিয়ে একজন নারীকে আঘাত করবে এটা আমি বিব্রত বোধ করলাম তো পরে আমি সেখান থেকে ফিরে আসলাম আর এই নারী ছিল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন পর তিনি এটা বর্ণনা করেন তো আমরা সেই সময় দেখি যে হিন্দের ব্যাপারে আগেও বলেছি যে সে ছিল মূলত তার বাবা ভাই এরা হচ্ছে পদরের যুদ্ধে মারা পড়েছে তো যার কারণে সে খুব বেশি ক্ষোভ ছিল তার এবং আমরা পরবর্তীতে দেখব যে হামজার আদিল্লাহ তালা আনুর সাহাদের পরে সে কি করেছিল সে হামজার আদিল্লাহ তালা আনুর মানে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সে কেটে ফেলেছিল তার বুক চিড়ে কলিজা বের করে ফেলেছিল সেগুলো চিবিয়েছিল পর্যন্ত তো এতটা মানে বিকৃতি মানে এত এতটা জেদ এবং তার মধ্যে কাজ করছিল এবং ঘৃণা কাজ করছিল মুসলমান মুসলমানদের বিরুদ্ধে তো সে ছিল হিন্দু তো সে যখন দেখলো যে মুসলিমদের মানে মুসলিমদের মানে এই ধরনের প্রবল আক্রমণে কুরাইশা পিছু পিছু হচ্ছে সে নিজে এসে যুদ্ধ করা শুরু করে দিয়েছিল এবং কুরাইশদেরকে গালমন্দ করছিল এবং তাদেরকে লজ্জা দিচ্ছিল যে তোমরা ভয়ে চলে যাচ্ছ ইত্যাদি ইত্যাদি তো এরকম কিছু বড় নাম পাই সেখান থেকে তারপর যদি আমরা দেখি যে যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রথম দিকে এটা মুসলিম মুসলিমদের মানে একদম পক্ষে যাচ্ছিল এবং বদরের সেই বিষয়টাই আবার রিপিট হলো এখানে মুসলিমদের সেই প্রবল আক্রমণে কাফের আসলে সেই জায়গায় থাকতে পারলো না এবং তারা পিছু হটতে শুরু করলো এবং পিছু হটতে শুরু করলো যখন তখন মুসলিমরা তাদেরকে ধাওয়া করা শুরু করলো এবং একটা পর্যায়ে দেখা গেল যে মুসলিমদের মনে আত্মতুষ্টি পেয়ে বসলো যে ও আমরা তো জিতেই গিয়েছি কারণ পূর্বে থেকে তাদের ধারণা আছে যে আমরা বদরের যুদ্ধে জিতেছি সেম এনভারনমেন্ট এখানে হয়েছে তো তারা এক ধরনের রাসুল সাল্লাহ ইসলাম যে স্পেশালি তাদেরকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করেছিল সেই বিষয়টা তাদের আর মনে থাকবো না তো তারা নিজেদের অস্ত্র টস্ত্র সব রেখে ওদের পিছনে শত্রুদের পিছনে ধাওয়া করলো এবং ওদের যে গণিমতের যে মাল তারা রেখে যাচ্ছিল তাদের বিপুল পরিমাণের অস্ত্র টস্ত্র ধন সম্পদ এবং মানে সেই জিনিসগুলো যে যুদ্ধের মধ্যে তারা যে জিনিসগুলো নিয়ে এসেছিল 
তো সেগুলো কোরআনতে মুসলিমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো ঠিক আছে তো এই সময়টা মূলত আল্লাহ সুবাহ অবশ্যই এই বিষয়টা পছন্দ করলেন না তো এটা অবশ্যই আমরা যা কিছু হয়েছে এই বিষয়গুলো আমরা বিশ্বাস করি যে অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ মুসলিমদেরকে তাদের এই প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা আমরা বলতে পারি যে এটা মদিনার জীবনে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের মদিনা যে দশ বছর বা মুসলিমদের যে উত্থান সেটার একদম প্রাথমিক দিক তো এই জায়গায় মুসলিমদের আল্লাহ সুবাহ অনেক পরীক্ষার মধ্যে ফেলে অনেক সিচুয়েশনের মধ্যে ফেলে তাদের বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ সুবাহ পরীক্ষা নিয়েছেন এবং তাদেরকে সেখান থেকে শিক্ষা দিয়েছেন যে আসলে ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে তৈরি করেছেন তো এটা স্বাভাবিকভাবেই বদরের যুদ্ধের মধ্যে মুসলিমদের কাছে অনেক বেশি গণিমতের মাল চলে আসে এবং ওহুদের যুদ্ধে তো কাফেররা আরো অনেক বেশি সম্পদ এবং অনেক বেশি অস্ত্র শস্ত্র বর্ম তারপর হচ্ছে যুদ্ধের সরঞ্জামাদি নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে তো এইটা আরো অনেক বড় অপরচুনিটি মুসলমানদের জন্য যে সেই সম্পদগুলো তারা নিবে ঠিক আছে কারণ এটা একটা মুসলিমদের জন্য এটা ওটা অনেক বড় একটা আপনার পাওয়া কারণ অধিকাংশ মুসলমানই মদিনায় তারা খুবই মানে জীর্ণ শীর্ণ জীবন যাপন করছিল এই জায়গাতে আর্থিক অবস্থা তাদের খুব ভালো ছিল না অবশ্যই বলতে হবে তো তো তারা যেটা করলো সেটা হচ্ছে পুরাইসা পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমরা গণিমতের মাল সংগ্রহ করার জন্য পিছু নিতে শুরু করলো এবং তারা যেটা করলো সেটা হচ্ছে ওই কিছু দূর যাওয়ার পরে যখন কাফেররা একটু দূরে চলে গেল তারা আর কাফেরদের পিছু ধর করলো না যে না ওরা ওদেরকে পিছু নিয়ে ওদেরকে আমরা শেষ করি অথবা ওদেরকে আমরা তাড়িয়ে দিই এরকম না তারা যেটা করতে লাগলো সেটা হচ্ছে ওই যুদ্ধের ময়দানেই থাকলো এবং ওইখান থেকে গণিমতের মাল সংগ্রহ করে নিজেদের তাবুদের রেখে আসতো আবার এসে সেগুলো সংগ্রহ করতো আবার করতো তো নিজেদের মধ্যে মানে সম্পদ সংগ্রহ করতে তার ব্যস্ত হয়ে পড়বে তো এই অবস্থায় আপনার যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে আহ তিরন্দাজ যারা রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ওই যে পঞ্চাশ জন তিরন্দাজকে রেখে দিয়েছিলেন ওই জায়গাটাই যাদের কারণে মূলত ওই পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে ছোট পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে অন্য দিক থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার সুযোগ ছিল না ওরা যখন দেখলো যে অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে মুসলমানরা ওদেরকে ধাওয়া করেছে ওদের আর চিহ্ন নাই ওরা অনেক দূর চলে গিয়েছে এবং আহ মুসলমানরা গণিমতের মাল সংগ্রহ করছে আবার তাবুতে রেখে আবার যাচ্ছে এরকম চলছে অনেকক্ষণ ধরে তো তারা বুঝতে পারলো আরে আমাদের তো বিজয় হয়ে গিয়েছে তারা মনে করলো যে কাফেরা পালিয়ে চলে গিয়েছে গণিমতের মাল আর সবাই ওরা নিয়ে নিচ্ছে আমরা তো কিছু পাচ্ছি না তো আমরা তো খালি হাতে থাকব তখন তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে দুই একজন এই ধরনের শয়তান তাদেরকে অস্বস্থা দিতে থাকলো এবং তারা ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিল তো তারা দুই একজন সেখান থেকে চলে আসলো তো সেইখানে যিনি প্রধান ছিলেন জুবা আব্দুল জুবার তিনি বললেন যে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যা বলেছেন তোমরা কি তা ভুলে গেছো আমি তোমাদের কিছু না বলা পর্যন্ত তোমরা এই জায়গায় থাকবে আল্লাহর কসম রাসুল সাল্লাহ ইসলামের কাছ থেকে হুকুম আসা আগ পর্যন্ত আমি এই জায়গা থেকে নড়ব তো তিনি এটা বললেন কিন্তু আস্তে আস্তে আরো কি কয়েক মিনিট যাওয়ার পরে স্বাভাবিক ভাবে মানুষের তারা দেখলো যে সব নিয়ে নিয়ে নিচ্ছে এবং কাফেরদের মানে কোনো অস্তিত্ব নাই এখানে তো তারা সেখান থেকে আস্তে আস্তে একজন দুজন করতে করতে এভাবে তারা চলে আসলো শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন হয়তো পাঁচ ছজন তোমার সাতজনের মতো তারা সেখানে রয়ে গেল এই বিষয়টা আবার এমন একজনের নজরে পড়লো যিনি হচ্ছেন সেই সময়ের সমকালীন সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে সব থেকে যুদ্ধবিদ্যাদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী একজন মানুষ বরং মানে ভবিষ্যতে হবেন সেই সময়ের একজন ইয়াং মানুষ তিনি হচ্ছেন খালিদ ইমনে ওয়ালিদ সেই সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি তিনি যখন দেখলেন যে তিরন্দাজদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়ে কি অধিকাংশ মানুষ নিচে চলে আসছে তখন তিনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে কুরাইশদের প্রায় তিন হাজার মানুষের মধ্যে মানে যাদেরকে পেলেন খালি রাজ্যাল্লাহ আশেপাশে প্রায় একশো অথবা দেড়শো জনের মতো মানুষ তাদেরকে নিয়ে তিনি ছুটলেন ওই জায়গা দিয়ে এটা একটা তিনি অনেক বড় একটা সুযোগ মনে করলেন তো আমরা স্ক্রিনে একটু খেয়াল করি মূলত খালি রাজ্যাল্লাহ আহ তিনি যখন দেখলেন তিনি হয়তো বা এই জায়গায় একটু দূরে ছিলেন তিনি যখন দেখলেন যে এই যে আর্চারি এখানে যারা ছিল এরা নেমে গিয়েছে এরা নেমে গিয়ে এই যে কাফেরদের যে ক্যাম্প এবং এই যে জিনিসগুলো আছে এইগুলা তারা ইয়া করছে আপনার আহ এইখানে এসে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে এই জায়গায় পুরোপুরি এই এই পাশটা পুরোপুরি এখন মুক্ত এইখানে কেউ না এই জায়গাটা পাহারা দেওয়ার জন্য পাঁচ ছয় জন লোক আছে হয়তো বা তো খালি রাজ্যের পরে যাকে তিনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে তিনি যে কয়জন পারলেন সেই সময় সংগ্রহ করার একশো জন অথবা হচ্ছে 
দেড়শো জন তিনি যারা ঘোড়সওয়ার ছিল আর কি সেই সময় দ্রুত ঘোড়ায় চড়ে আসতে পারবেন তো তা তাদেরকে তিনি নিয়ে এই দিকটাই আক্রমণ করলেন তো মুসলিমরা এই জায়গাটাই এই জায়গাটাই আর কাফেররা ওদিকে চলে গিয়েছে তো খালিদা দেরতন যেটা করলেন সেটা তিনি সম্ভবত মেইন ওই যে কাফেররা যে চলে গিয়েছে ওই জায়গায় দুই তিনজন লোক পাঠালেন যে তোমরা ওদেরকে খবর দাও যে আমি পিছন দিক থেকে আক্রমণ করছি তারা যেন ওই দিক থেকে ফিরে তারা যেন পালিয়ে না যায় আর তিনি বাকিদেরকে নিয়ে কি করলেন এই জায়গা দিয়ে আক্রমণ করলেন বুঝতে হবে যে তখন কিন্তু প্রস্তুত না যুদ্ধের জন্য মুসলিমরা মুসলিমরা পুরোপুরি ধরে ধরে নিয়েছে যে তারা আপনার জিতে গিয়েছে জয়লাভ হয়েছে এবং তারা যেটা করছে সেটা হচ্ছে এখন গনিমতের মাল সংগ্রহ করছে অনেকে বর্ম অস্ত্র সব খুলে রেখে তারপরে যেন বর্ম নিয়ে তো দৌড়ানো যায় না হাঁটা যায় না সংগ্রহ করা যায় না তো অস্ত্র বর্ম সব খুলে রেখে তারপর তারা এই গনিমতের মাল সংগ্রহ করছে খালি যাদের লতন যেটা করলেন সেটা হচ্ছে তিনি এই জায়গা থেকে আসলেন এবং এইখানে আহ যেই যারা ছিল যেই অল্প কয়েকজন তাদেরকে গোপনে গিয়ে এই জায়গায় লোক পাঠিয়ে তিনি হত্যা করে ফেললেন আর তারপরে তিনি এই জায়গা দিয়ে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করলেন এখন যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে পুরোই মানে যত বেশি হোক না কেন সংখ্যায় মুসলিমরা তাদের হাতে অস্ত্র নেই তাদের গায়ে বর্ম নেই তারা একদম হঠাৎ আগে থেকে কোনো ধরনের কোনো ধরনের আইডিয়া নেই যে এইভাবে আক্রমণ হতে পারে পিছন দিক থেকে এবং সবাই হচ্ছে এরা সবাই হচ্ছে ঘোরসাওয়ার তো সবাই মিলে এই জায়গায় এরা আক্রমণ করলো এবং ওই পাশ থেকে এদের কুরাইশ মেইন কুরাইশ বাহিনী আবু সুফিয়ানের বাহিনী তাদেরকে খবর দেওয়া হয়েছে যে খালিদ আক্রমণ করছে পিছন দিক থেকে তো তারা ওই দিক থেকে অগ্রসর হলো যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা ওই দিক থেকে আসলো এখন যেটা হলো মুসলিমরা মাঝখানে অস্ত্রহীন বর্মহীন অবস্থায় মানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আর দু পাশ থেকে কাফেরদের জোরালো আক্রমণ তো স্বাভাবিক ভাবেই এবং এইখানে তারা এতটাই মগ্ন ছিল যে আপনার রাসুল সাল্লাম এই জায়গা থেকে তিনি সবকিছু দেখছিলেন তিনি বারবার মুসলিমদেরকে সতর্ক করছিলেন জোরে চিৎকার করে তো তা কয়েকজন তার কথা শুনেছিলেন এবং পরবর্তীতে বর্ম করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ততক্ষণে অনেক 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 দেরি হয়ে গেছে সেই সময়টা তো এই এটার এইভাবে কিন্তু মুসলমানদের মানে জিতে গিয়েও জয়ী লাভ হয়েও শুধুমাত্র রাসুল সাল্লাহ ইসলামের নির্দেশ অমান্য করার কারণে আহ আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে এই পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন এবং তারা এমন একটা অবস্থা হলো যে কে কাকে মারবে এমন অবস্থা হলো যে নিজেরা নিজেদের অস্ত্রে এখানে মানে দুই পাশ থেকে চাপ খাওয়ার কারণে দেখা গেল যে অনেক অনেকেই মানে হিতাহত জ্ঞান হারিয়ে ফেলো অনেক মুসলমান নিজেদের অন্য অপর মুসলমানের হাতে নিহত হতে লাগে এমন অবস্থা হয়েছে এই জায়গায় তো এই জায়গা থেকে মূলত পরাজয়ের শুরু অহুদের তো আমরা এইটা তারপরে আমরা কিছু বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো আলাদা ভাবে প্রত্যেক সাহাবির যে কিভাবে যারা আমরা জানি যাদের ব্যাপারে যে যারা সাহায্য গ্রহণ করেছেন কিছু কিছু ঘটনা আমরা জানি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো আপনার ইনশাল্লাহ তো এইটা হচ্ছে মূলত এখন দেখা গেল যে যুদ্ধের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গেল যে কাফেরা পলায়নরত ছিল এখন মুসলমানরা এমন একটা অবস্থা হলো যে তারা এখন পলায়নের পথ খুঁজতেছিল কিন্তু মজার বিষয় মানে দুঃখের বিষয় মজা বলছি এটা দুঃখের বিষয় খুবই মানে খারাপ লাগে বিষয়টা এই বিষয়গুলো মানে ইতিহাস যখন আমরা পড়ি কিন্তু অবশ্যই নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিতে হয় এইভাবে যে এগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কারণ এই জিনিসটা হওয়ার পরে অবশ্যই মুসলমানরা ভবিষ্যতের জন্য যেভাবে প্রস্তুত হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য তারা আহ রাসুল সাল্লামের অর্ডার কে যেই কঠোর ভাবে ফলো করবে এইটা বলার অপেক্ষাই রাখে না কিন্তু কিন্তু এখানে সমস্যা যেটা হলো সেটা হচ্ছে এই পাহাড় যেগুলো মুসলমানদেরকে এতদিন এতক্ষণ শেল্টার দিচ্ছিল যার কারণে মুসলমানরা মুসলমানরা পিছন দিক থেকে যেন আক্রমণ না হয় সেই বিষয়টা সেফ ছিল এই এই জায়গাটাই এবং এই জায়গায় ক্যাম্প করার কারণে রাসুল সাল্লাম যে অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছিলেন মুসলমানরা যে অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছিল এখন উল্টো বিপরীত হয়ে গেল এখন এমন একটা অবস্থা হলো যে এইখান থেকে আপনি চাইলেও পালাতে পারছেন না মানে কাফের আক্রমণ করছে আপনি যে পালাবেন সেই জায়গাও নাই এইখানে পাহাড় এইখানে কাফেররা এবং আপনার হাতে অস্ত্র নেই আপনার হাতে বর্ম নেই আপনি একদম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কোনো সামষ্টিকগতভাবে যে আক্রমণ করবেন তাও পারছেন না তো মুসলমানরা পালাতে শুরু করলো কিন্তু পালাবে কোথায় পালাবে এই পাশে হোক কাফেররা এই পাশে হোক খালেদ রাজিতানোর বাহিনী এবং এই পাশে তো পাহাড় তো পাহাড়ে অনেকে আশ্রয় নিল অনেকে এদিক থেকে চলে গেল অনেকে মারা পড়লো তো এমন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হলো এর মধ্যে আরো ভয়াবহ রূপ নিল আরো কিছু বিষয় সে জিনিসগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি
এখানে আমরা কয়েকটা ঘটনা বর্ণনা করব বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন সাহাবির আমরা ইয়া জানি আর তার আগে একটা বিষয় বলে রাখি যেটা হচ্ছে আপনারা কাইন্ডলি সুরা আলী ইমরানের একশো বান্ন একশো তিপ্পান্ন এই দুইটা আয়াত পড়ার চেষ্টা করবেন এই এইটার প্রেক্ষাপটে সেখানে আল্লাহ সুবান মানে কি বলেছেন এই পুরো বিষয়টা আল্লাহ সুবান পুরো বিষয়টা আল্লাহ সুবান তাহলে মানে সেই আয়াতের মধ্যে তুলে ধরেছেন তিনি সেখানে বলেছেন যে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য দিবেন এবং আল্লাহ সেটা পালন করেছিলেন না কিন্তু যখন তোমরা সাহস হারিয়ে ফেললে যখন তোমরা রাসুলের আদর্শ লঙ্ঘন করলে তখন তিনি কি করলেন তখন তিনি চারিদিক থেকে তোমাদের উপর বিপদ আসা শুরু করলো তো সেই বিষয়গুলো আল্লাহ সাল্লাম স্পষ্ট ভাবে মুমিনদেরকে এখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য এবং এটা থেকে মানে মানে রাসুল সাল্লাহাম এবং আল্লাহ নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে কতটা জোর দিতে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আল্লাহ সাল্লাম হওয়া তারা আপনার শাহাদাত করণের ঘটনা এবং এর পাশাপাশি কিছু যুদ্ধের বিক্ষিপ্ত ঘটনা তার মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার আহ হুসাইল ইবনে জাবির আল ইয়ামান আমরা 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 হচ্ছে অনেক কথা বলতেন অনেক কিছু শেয়ার করতেন আহ ভালো খারাপ বিভিন্ন বিষয়ে রাসুসাল্লাম শেয়ার করতেন যাদের সাথে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে হুদাই ফারাদ যেমন কি মুসলিমদের মধ্যে মানে সেই সময় মদিনায় কে মুনাফিক কারা কারা এই নামগুলো গোপন বিষয়গুলো শেয়ার করার একজন মানুষ তিনি ছিলেন হচ্ছে হুদাই ফারাদিল্লাহ এই হুদাই ফার বাবা হচ্ছে হুসাইল যাকে যাকে আল ইয়ামান নামে পরিচিত যিনি আল ইয়ামান নাম হওয়ার একটা বেশ কারণ আছে মূলত এই হুসাইল ছিল হচ্ছে মদিনার বাইরের একটা একটা গোত্র আবাস গোত্র ছিল সেই গোত্রের লোক তো জাহেলি যুগে এই হুসাইল একজন লোককে হত্যা করে তার গোত্রের তো যার কারণে লোকেরা তাকে হচ্ছে সমাজ থেকে ত্যাগ করে দেয় যে তুমি আর আমাদের সাথে থাকতে পারবো না তুমি এই কাজটা করলা কেন তো পরবর্তীতে সে এসে মদিনার একটা একটা হচ্ছে আপনার আনসার একটা গোত্রের সঙ্গে সে জোট গঠন করে এবং সে হচ্ছে আপনার আনসারদের মিত্র হয়ে যায় এবং সেখানে থাকা শুরু করে এবং তাদের সাথে মানে জোট হওয়ার পরে তার নিজের গোত্রের লোকেরা ওনাকে ইয়ামানি বলতে থাকে ইয়ামানি বলার কারণ হচ্ছে আপনারা আমরা শুরুতে আলোচনা করেছিলাম যে মদিনার এই যে আনসার মানে হচ্ছে আউজ এবং খাজরাজের যে লোকরা এরা কোথা থেকে এসেছে এরা মূলত হচ্ছে এরা মূলত হচ্ছে প্রকৃত আরব আল আরাবুল আরিবা আরবের যে বিভাজন আমরা করেছিলাম একটা হচ্ছে আর আরাবুল মুস্তারিবা বংশোদ্ভূত তো অন্যান্য আরবরা তারা এদেরকে ইয়ামানি আরব বলে রাখতো এবং এই হুদাইফা মানে হুদাইফার বাবা হুসাইল যখন ওই আউস এবং খাজরাজের কোন একটা গোত্রের সাথে জোট বাধ্য তো তারাও এদেরকেও নাম দিল হচ্ছে ইয়ামানি ঠিক আছে তো এদেরকে হুসাইল ইয়ামানি আর হুদাইফা ইয়ামানি এভাবে বলে তাদেরকে ডাকা হতো আর তো যখন ইসলাম আসলো মদিনাতে তখন যারা একদম শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে এই হুসাইলও ছিলেন তারা একদম শুরুর দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হুসাইলের ছেলে হুদাই ইনিও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন রাসুল সাল্লাম আপনার হিজরতের আগে তার মানে একদম প্রথম দিকেই হচ্ছে এই তারা তাদের পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে তো যখন এই যুদ্ধের সময়টা হয় তখন হচ্ছে আপনার সেই সময়ে মূলত হুদাই ফারাদিল্লাহ তালান হতো তখন হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে তখন তখন তো বড় হয়ে গিয়েছে আর তার বাবা যে হুসাইল উনি তখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন বৃদ্ধ বলতে অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে তো সেই সময়ে আহ রাসুল সাল্লাম তাকে বলেছিলেন তাকে সহ আরেকজনকে যে মানে বয়স্ক যে সাহাবিরা ছিলেন তাদেরকে বলেছিলেন তোমাদের যুদ্ধ করার দরকার নেই তোমরা শহরে অবস্থান করো মদিনার মধ্যে অবস্থান করো তোমাদের যুদ্ধে 
জয়েন করতে হবে না তো তখন তখন তারা ওইখানে ছিল যখন হচ্ছে যুদ্ধ চলে সেই সময়টাতে বা আরো আগে তারা এই যে যেই দুইজন হচ্ছে মদিনায় ছিলেন যাদেরকে রাসুল সাল্লাম আসতে বারণ করেছিলেন যে তোমাদের আসার দরকার নেই তারা নিজেদের মধ্যে কথা কথা বলার পর তারা চিন্তা করলো যে আমরা বয়স হয়ে গিয়েছে আমাদের বেঁচে থেকে আর লাভই বা কি আর কয়দিনই বা বেঁচে থাকবো আমরা তো আমরা যদি এই সময় যুদ্ধ করে আমরা মুসলমানদের একটু হেল্প করতে পারি বা হচ্ছে আল্লাহর দিনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে পারি এটাই তো আমাদের বড় পাওয়া তো তারা এই বয়সেও তারা কি করলো ওই যুদ্ধের দিনে সকালে তারা রওনা হলো যুদ্ধ করার জন্য মানে সবাই তো শুক্রবারে দুপুরের পর রওনা দিয়ে সন্ধ্যায় পৌঁছে গিয়েছে আর এনারা হচ্ছে শনিবার সকালে রওনা দিল এবং তারা যতক্ষণে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছালো ততক্ষণে মুসলমানদের উপর খালিদ জাতীয় পিছন দিয়ে একটি আক্রমণ করা হয়ে গিয়েছে এবং সেই সময়টাতে মুসলমানদের খুব করুণ অবস্থা চলছে এই সময়টাতে তারা হচ্ছে এসে পৌঁছাবে তারাও বুঝতে পারলো না যে কে কোন দলে কে কার কে আক্রমণ করছে মানে এমন একটা সিচুয়েশন এমন না যে কাফেররা ওই দিকে মুসলমানরা এই দিকে এরকম না আবার তাদের যে পোশাক আশাক তারা যে হঠাৎ করে আসছে মুসলমানরা বুঝতে পারলো না যে এরা কোন দলের তো এমন একটা অবস্থা হলো যে মানে মুসল একজন মুসলিমের হাতেই তার মানে হুদাই ফারে দেবা বাবাই হুসাইল তিনি মৃত্যুবরণ করলেন এবং সে যখন মারা যাচ্ছিল তখন মানে হুদাই ফারে দেব দূর থেকে চিৎকার করে পরবর্তী তিনি এটা বর্ণনা করেন যে চিৎকার করে তিনি বলছিলেন যে তিনি আমার বাবা তিনি আমার বাবা তাকে হত্যা করো না কিন্তু এত মানে বিশৃঙ্খলা এবং বিভ্রান্তির মধ্যে তো মানে তার কথাও পর্যন্ত পৌঁছায়নি তো যাই হোক খুব দুঃখজনক একটা খুবই দুঃখজনক একটা ঘটনা যে আহ আল ইয়ামান বা হচ্ছে হুসাইল আল ইয়ামান তিনি নিজেদের দলের হাতে এই পর এত দূরে এসে তিনি শাহাদত বরণ করলেন যাই হোক এইটা যুদ্ধ শেষে অবশ্য মুসলিমরা পরবর্তীতে হুদাই ফারা দেওয়ার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন যে মানে এটা তো তারা ভুল করে করেছেন তখন আহ হুদাই ফারা দেওয়ার সেই সুরা ইউসুফের বিরানব্বই নম্বর আয়াত তেরত করেছিলেন যে আল্লাহ সুবান ক্ষমা করুন আপনাদের ওই যে যেটা ইউসুফ আলাই ইসলাম তার ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে আল্লাহ আপনাদের ক্ষমা করুন তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু তো ওইটাই হুদাই ফারা দেওয়ার তার মুসলিম ভাইদের উদ্দেশ্যে বললেন আর রাসুল ইসলাম পরবর্তীতে তার বাবার যে রক্তর মানে রক্ত মূল্য যেটা হচ্ছে মানে কোনো মানুষকে হত্যা করার কারণে যেই পরিশোধ করতে হয় আর কি তো রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বাইতুল মাল থেকে বা হচ্ছে আপনার মুসলিমদের সম্পদ থেকে হুজাইফরা দিল্লা তালকে একশোটি উট দিয়ে দিয়েছিলেন মানে রক্তপন হিসেবে হুজাইফরা দিল বাবা এই হুসাইল উনি উনি তো মানে মদিনার বাইরে থেকে ছিলেন আবার মক্কা থেকেও ছিলেন না যার কারণে উনি রাসুল ইসলামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন একবার যে হেয়াল্লা রাসুল আমি তো আনসারও না মুহাজির আমি কি আমি তো মানে মক্কারও না আবার মদিনারও না আমি কি আনসার নাকি মুহাজির তখন রাসুল বলেছিলেন যে তুমি আনসারও আবার তুমি মুহাজিরও তুমি দুইটাই তুই মানে বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্ট্যবান যাই হোক এটা হচ্ছে তার ঘটনা একটা দুঃখজনক ঘটনা যে মুসলিমদের হাতে যে মুসলিমরা নিহত হয়েছিল তার একটা একটা ঘটনা এটা আর কি আমরা পরে যদি দেখি যে হামজা রাদি আল্লাহ বিষয়টা মানে খুবই মর্মান্তিক যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল এবং মুসলমানদের খুব বড় ধরনের ক্ষতি যে বিষয়গুলোর মধ্যে দিয়ে হয়েছিল তার মধ্যে একটা ছিল হামজা ইবনে আব্দুল মোতারি রাদি আল্লাহ মৃত্যুবরণ আমরা জানি যে সেই পঞ্চম নবুয়তের পঞ্চম বছর থেকে নিয়ে যেই সময়ে হামজা রাদি রতন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পরে ওমার রাদি রতন ইসলাম গ্রহণ করেন সেই সময় থেকে মূলত মুসলমানদের মধ্যে তারা তারা আশারাও দেখতে থাকে এবং তাদের পূর্বের মানে সিচুয়েশন সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যায় সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যায় হামজা রাদি আল্লাহর কারণ তার যুদ্ধ পারদর্শিতা তার বীরত্ব তার শক্তি সামর্থ্য এই সবকিছু মানে সেই সময় খুব বেশি প্রসিদ্ধ ছিল এবং বদরের যুদ্ধে ধরতে গেলে মানে যাদের মানে কি বলে আপনার খুব মানে তাদের কারণেই আমরা যদি বলি যে সেই সময়ে কুরাইশরা পরাজিত হয়েছিল বদরের ময়দানে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আপনার এই হামজার ঠিক আছে তো মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষেত্রে সব সময় যারা অগ্রসর হয়েছিল না আলী রাদি আল্লাহ তালের কথা আমরা বলতে পারি তার মধ্যে একজন ছিল হামজার আদি আল্লাহ তিনি এই জায়গায় শাহাদ বরণ করেন এবং পরবর্তীতে আমরা দেখবো যে তার তো আর পরবর্তী যুদ্ধের অবশ্যই তার তো আর কোনো অপশনই নেই তো সেই জায়গাগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখবো আসলে তার জায়গাটা মুসলমানরা সব সময় মানে মিস করেছিলেন তো যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে 
আপনার মতিম ইবনে আদির কথা আমরা অলরেডি বলেছি যখন মক্কার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি মতিম ইবনে আদি ছিল একজন কাফির কিন্তু মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং রাসুল সাল্লা ইসলামের অনেক উপকার করেছেন তিনি বিভিন্ন ভাবে তো যে এমন কি ওই যে আপনার আহ থেকে আসার আসার পরে মক্কায় প্রবেশ করা নিয়ে কেউই যখন তাকে শেল্টার দিচ্ছিলেন না এবং আপনার ইয়া দিচ্ছিলেন না প্রোটেকশন দিচ্ছিলেন না সেই সময় মতিম ইবনে আদি কিন্তু মুসলমানদের হাতে পাকড়াও হন এবং পরবর্তীতে তিনি মুক্তি পণ দিয়ে ছাড়া পান এবং ওহুদের যুদ্ধে তিনি আবার কাফেরদের হয়ে যুদ্ধ করতে আসেন এখানে একটা বিষয় যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রথম দিকে সে হচ্ছে নিহত হয় হ্যাঁ এবং তার হচ্ছে আপনার এই যে জুবায়ের ইবনুল মতিম যে তার একজন গোলাম ছিল কৃতদাস তার নাম ছিল ওয়াহি তো সে হচ্ছে ওয়াহিকে পরবর্তীতে বলে যে তুমি যদি হামজাকে হত্যা করতে পারো তাহলে মানে তার চাচার প্রতিশোধ নিবে আর কি যেহেতু তার চাচা তুয়াই মা মৃত্যুবরণ করেছে যুদ্ধে তো সে বললো যে ওয়াহিকে যে তুমি যদি হত্যা করতে পারো তাহলে তোমাকে তুমি আজাদ তুমি মুক্ত মুক্ত হবা ঠিক আছে আবার এই ওয়াহিকে আমরা আর একটা বর্ণনায় জানি যে হিন্দ যেটা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ঠিক আছে উৎবা সাইবা তারপরে ওই যে যে সময়ে সেই মক্কার বড় বড় নেতারা যারা মারা গিয়েছিল হিন্দের বাবা ভাই তারাও মারা পড়েছিল তো সেই জায়গায় আবু সুফিনের স্ত্রী হিন্দ সেও ওয়াহিকে ইয়া করতে থাকে যে তুমি যদি হত্যা করতে পারো হামজাকে তাহলে তোমার আজাদের ব্যবস্থা করবো তো ওয়াহির সামনে একটা জিনিস খোলা ছিল সেটা হচ্ছে যে সে চিরজীবনী এভাবে সে গোলামির শিকলে আবদ্ধ থাকবে অথবা কোনোভাবে হামজাকে হত্যা করতে পেরে সে মুক্ত হবে তো সে অবশ্যই চেষ্টা করলো যে হত্যা করার জন্য তো এই জায়গাটাই আমরা জানি যে পরবর্তীতে ওয়াহি যখন পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি অষ্টম হিজিত ইসলাম গ্রহণ করেন সেই ঘটনা যদি আসে পরবর্তী আমরা আলোচনা করব তো তিনি পরবর্তী নিজেই সেই ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন যে আমি কিন্তু তার ছিলাম এবং মানে যুদ্ধে জড়ানোর কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না কিন্তু আমার মালিক জুবাইয়ের আমাকে তার সুত্র থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তারপর আমি হামজাকে হত্যা করি হ্যাঁ তো তিনি একটা বর্ষা নিয়ে মূলত হামজা যুদ্ধ করছিলেন তো তিনি পিস থেকে এসে আঘাত করেছিলেন এবং তার পিঠ দিয়ে আপনার বর্ষা নিক্ষেপ করে তার বুক মানে বুক দিয়ে চিড়ে বের করে ফেলেছিলেন তো এইটা হচ্ছে মানে খুব কাপুরুষ সুরভ আচরণ যে সামনাসামনি যুদ্ধ না করে পিস থেকে এসে আক্রমণ করেছিলেন হামজা যখন তিনি অন্য এক জায়গায় অন্য একজনের সাথে যুদ্ধ করছেন সেই পর্যায়ে এটা তিনি এই জন্যই করেছিলেন যে তিনি যেন মানে এই গোলামির শিকল থেকে মুক্ত হতে পারেন যাই হোক পরবর্তীতে এটাই হচ্ছে হামজাদ মৃত্যুবরণ করেন এবং পরবর্তীতে আমরা জানি যে পরবর্তীতে আমরা জানি যে হিন সে হচ্ছে পরবর্তীতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কষ্ট দেওয়ার জন্য মূলত হামজার রাসুল হামজার রাদিয়াল্লাহ তালানপুর বুক বক্ষ পেড়ে তিনি সেখান থেকে কলিজা বের করেন এবং সেটা চাবান এবং তারপরে হচ্ছে আপনার তার নাক কান তারপর ঠোঁট এগুলো কেটে নেন মানে বিভিন্ন ধরনের মানে অমানবিক কাজ করেন তো এটা পরবর্তীতে আহ রাসুল সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাম খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন এটার জন্য খুব কষ্ট পেয়েছিলেন রাসুল সাল্লাম বলেছিলেন যে যে যদি মানে যদি মানুষ মানে এটাকে মানে সুন্না হিসেবে গ্রহণ না করত আর হামজার বোন অর্থাৎ ফুফু মানে সাফিয়া তিনি যদি মানে কষ্ট না পেত তাহলে আমি হামজাকে হামজার লাশকে এইভাবেই রেখে দিতাম ঠিক আছে এভাবেই রেখে দিতাম মানে যতক্ষণ না পশু পাখি তাকে খেয়ে ফেলে অর্থাৎ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম চাচ্ছিলেন যে এইভাবেই যেন থাকি যেন আহ আল্লাহ সুবান তারা তাকে আরো বেশি সম্মানিত করেন এবং তার তার বিষয়টা যেন আল্লাহ সুবান কাছে আরো বেশি মানে সম্মানিত হন তিনি এই জন্য আর কি তো যাই হোক এটা রাসুল করেননি এবং পরবর্তীতে রাসুল সাল্লাহ 
সহি মুসলিমে বর্ণিত আছে যে কোন মৃতদেহকে বিক্ষিত করার অনুমতি নেই হ্যাঁ যদিও তারা করেছে এটা কোন মুসলিমদের জন্য জায়েজ হবে না যে অন্য কোন অমুসলিমের বা অন্য কারো শরীর বিকৃত করে ফেলা মানে মেরে ফেলার পরে তো এটা এটা কখনো ইসলাম সমর্থন করে না তো যাই হোক ওয়াহি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাকে বলেছিলেন যে তুমি কখনই আমার সামনে আসবে না তুমি কোন প্রয়োজন হলে আমার পিছন থেকে বা তোমার চেহারা আবৃত করে আমার আমার সাথে কথা বলবা কারণ রাসুল ইসলাম যখনই ওয়াহিকে দেখতো তিনি তার চাচার কথা মনে আসতো এবং তিনি খুব কষ্ট পেতেন তারপরে আরো তো অনেক ঘটনা আছে যেগুলো ছোট ছোট অনেক ঘটনা যেগুলো আসলে বলা দরকার কিন্তু সময় খুব বেশি নেই আর দু একটা বলি তারপরে ইনশাল্লাহ হচ্ছে আপনার এই যে মুহাজিরদের প্রধান মানে মুহাজিরদের যে গ্রুপ করে দিলেন রাসুল ইসলাম সেইটার দায়িত্ব ছিল যাইতে ছিলেন মুসাবিবনে উমাইরা দেবেন এবং মুসাবিবনে উমাইরা দেবেন কে আমরা আরো আগে থেকে চিনি তিনি ছিলেন মুসলিম দলের প্রধান পতাকা বাহক তো স্বাভাবিক ভাবেই আহ খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বাহিনী তার উপর মানে বিশেষ লক্ষ্য রাখছিল কারণ পতাকা যেখানে সেখানে মানুষের দৃষ্টি থাকে এটাই স্বাভাবিক যে মানে মুসলিমরা যেমনি ভাবে কাফেরদের পতাকার বাহিদের উপর আক্রমণ করেছে এটার অপোজিটও হয়েছে অর্থাৎ কাফেরা মুসলিমদের পতাকা বাহিদের উপর খুব বেশি আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে তো মুসাবিবনে আহ উমাই রাদুল্লাহ তার আহ ব্যাপারে আমরা জানি যে তিনি মানে তার ব্যাপারে আমরা আহ আমরা সবাই হিজরত করেছি আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার আশায় আর আল্লাহর কাছে সে প্রতিদান গচ্ছিত রয়েছে কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যে পৃথিবীতে কোন ধরনের প্রতিদান না নিয়েই মানে পৃথিবী সে চলে গিয়েছে অর্থাৎ সারা জীবন কষ্ট করে গিয়েছে এই পৃথিবীতে মানে সুখের মুখ ওইভাবে মানে দুনিয়ার চাকচিক্য ওইভাবে দেখার সুযোগ হয় না আমরা জানি যে অনেক সাহাবি তারা শুরুর দিক থেকে কষ্ট করেছে এবং পরবর্তী জীবনে এসে যারা বিশেষ করে উমারা দেতন সময় যারা জীবিত ছিলেন তারা যখন ওই যে রোম পারস্য বিজয় হলো মুসলমানদের সেই সময় অর্থের কোনো অভাব ছিল না তো কিন্তু উমার মুস্তাবিন উমাইরা দেতন এমন একজন মানুষ যে তিনি সারা জীবন কষ্ট করে গিয়েছেন ওহুদের যুদ্ধে তাকে হত্যা করা হয় এমন একটা অবস্থা যে তার শরীরে এক টুকরা কাপড় ছিল এবং এই কাপড়টাই তার একমাত্র সম্বল ছিল আর কিছুই ছিল এবং এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে তার মাথা ঢাকলে পা নগ্ন হয়ে যেত আবার পা ঢেকে দিলে মাথা নগ্ন হয়ে যেত তো পরবর্তী রাসুল সাল্লাহ তার মাথার উপরের অংশ ঢেকে দিয়ে দিতে বলেছিলেন এবং তার নিচের দেহের নিচের অংশে এক ধরনের ঘাস ঈদ ঈদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল সাহাবিরা কাফনের বদলে মানে এমন একটা অবস্থা হয়েছিল মোসাবিন মারা দিল তার তো তার ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে যখন একজন মুষ্টিক এসে তার ডান হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে তখন তিনি বাম হাতে পতাকাটা ধরে রাখেন মুসলিমদের পতাকা পরে যখন বাম হাত কেটে ফেলে তখন তিনি মানে তার উভয় বাহুর কাটা হাত দিয়ে তিনি চেষ্টা করেন যে পতাকা ধরে তুলে রাখতে এবং সে পরবর্তী সেই অবস্থায় তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে তাকে সাহাদাত মানে তাকে হত্যা করা হয় তো এই অবস্থা আল্লাহ সুবান অবশ্যই আমরা প্রত্যহ সাহাবিদের জন্য আমরা দোয়া করি রদি আল্লাহ আন উমর আন যে তারা তাদের যে ত্যাগ তিথিকা তাদের যে কষ্ট তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য করে গিয়েছেন যার বদলে আজকে আমরা শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মানে জন্মসূত্রে মুসলিম হয়ে যাচ্ছি আমরা কোরআন পড়তে পারছি আমরা হচ্ছে ইসলাম শিখতে পারছি ইসলামের বিধিবিধান জানতে পারছি আল্লাহকে চিনতে পারছি এটা এত সহজ ছিল না আপনি একটু কল্পনা করুন যে বদলের যুদ্ধে যদি মুসলমানদের পরাজয় হতো এবং মুসলমানদের সম্বলে নিঃশেষ করে ফেলা হতো তাহলে কি হতো সেই সময় তো এরকম আর কি বিষয়টা যে যাদের কারণে আমরা আজকে এই পর্যন্ত তো তাদের ব্যাপারে জানা তাদের জন্য দোয়া করা তাদের কথা স্মরণ করা তাদের বিষয়গুলো আমাদের বাচ্চাদেরকে জানানো উজ্জীবিত করা তাদের আদর্শে নিজেদেরকে বড় করা এটা এটা এটাই তো দরকার এই জিনিসগুলো যখন না থাকবে তখন একটা উম্মা তখন আর উম্মা থাকবে না তখন সংখ্যায় অনেক মুসলমান হবে কিন্তু আসলে ভেতরে ইসলাম থাকাটা ভেতরে ইমানের সেই জোর থাকা 
তারপরে হচ্ছে প্রকৃত মুসলিম হওয়া বা ইমানের স্বাদ পাওয়া এইটা তখন আর সম্ভব হবে না ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো সাহাবাই কেরাম হচ্ছে আমাদের আদর্শ সব দিক থেকে তো তারা কতটা মানে ইমানের স্বাদ তারা কতটা পেয়েছেন যে তাদের জীবন তাদের কাছে কিছুই না তারা জানতো যে আমি মারা যাবো তারপরও হাসতে হাসতে সেটা গ্রহণ করেছে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আল্লাহ রাসুলের জন্য দিনের জন্য তো এই জিনিসগুলো জানা এই জিনিসগুলো বোঝা এই জিনিসের আমাদের এই জিনিসের মাধ্যমে নিজেদেরকে উজ্জীবিত করা এটা খুব জরুরি বিষয় এই জিনিসগুলো না থাকলে আসলে মুসলিম হয়েও ইমানের সাথ কক্ষ পাওয়া যাবে আমরা আরেকটা ঘটনা জানি হাজার রাজিয়াল্লাহ তিনি বিবাহ করেছিলেন সদ্য বিবাহিত এবং মানে ওই দিন যেদিন সাহাবাইকার আমরা চলে আসে ছিড়ে সেই দিন তিনি মানে তার ওই দিন সম্ভবত প্রথম রাত ছিল তার ওয়াইফের সঙ্গে এবং তিনি যখন জানতে পারলেন যে সবাই চলে গিয়েছে তিনি রাত্রেই তিনি রওনা দিলেন ওহুদের উদ্দেশ্যে এবং সেই সময় তিনি মানে এমন একটা অবস্থা ছিল তিনি খবর পেয়েছেন তিনি ফরজ গোসল করার সময় পাননি তো তারপরে তিনি ওহুদের প্রান্তরে গেলেন এবং সেখানে যুদ্ধ করলেন এবং শাহাদাত গ্রহণ করলেন রাসুল সাল্লা ইসলাম বলেন যে আমি মানে ফেরেস্তাদেরকে দেখেছি যে আনজালার লাস্টে উপরে উঠে নিয়ে তারা গোসল করাচ্ছে সুবহানাল্লাহ তো এটা এটা কত বড় একটা বিষয় সাহাবিদের আল্লাহর জন্য দিনের জন্য কুরবানি করার যে একটা নিজেদের মানে কতটা স্যাক্রিফাইস তারা করে গিয়েছেন এবং তাদের যে মানসিকতা এবং এই জন্য আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন রাসুলদের পরে শ্রেষ্ঠ মানুষ তারাই পৃথিবীতে এবং আমাদের অনুকরণীয় তারাই এরকম আরো বেশ কিছু ঘটনা আমরা জানি তার মধ্যে আর দু একটা বলি আমরা শেষ করছি তার মধ্যে একজন হচ্ছে আপনার খুবই আজব একটা ঘটনা আবু হুরানহু তার ছাত্রদেরকে অনেক পরে অনেক পরে গিয়ে আবু হুরান যখন হাদিস শোনাতেন বা হাদিস শিখাতেন ছাত্রদেরকে তো সেই সময় তার ছাত্রদেরকে একদিন তিনি কুইজ করতেছিলেন জিজ্ঞেস করতেছিলেন যে তোমাদের মধ্যে কে বলতে পারবে সেই ব্যক্তির নাম যে হচ্ছে এক রাগাত নামাজ না পড়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে তো কেউ বলতে পারেনি কারণ তাবিদের এটা জানার কথা না তো তখন আবু হিরাদে তো নিজেই বলছিলেন যে সে হচ্ছে এই যে বনু আহ কি বলে আবদাল আশাল গোত্রের উসাইরিম ঠিক আছে তার ব্যাপারটা এমন হয়েছে যে তিনি মূলত ছিলেন হচ্ছে আপনার ইসলাম আসার পরেও আউস এবং খাজরাজ গোত্রের কিছু মানুষ ছিল যারা হচ্ছে ইসলাম গ্রহণ করেনি তখন তারা মূর্তি পূজা করতো সেই সময় হ্যাঁ তো তাদের মধ্যে একজন ছিল হচ্ছে এই উসাইরিম তো ওহুদ যুদ্ধের দিন তিনি দেখেন যে একদম মদিনা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেছে নীরব কোনো পুরুষ লোক নাই তো তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন অন্যদেরকে যে নারীদেরকে যে সাদ ইবনে মজ কোথায় মানে ঈশের সর্দার আর কি হ্যাঁ আপনার মদিনার আনসারদের অন্যতম একজন প্রধান সাহাদিবনে মহাজুদ্দিন তার ব্যাপারে খোঁজ করলেন তো নারীরা বলল যে এ তো ওহুদ যুদ্ধে গিয়েছে তো আরো অনেকের ব্যাপারে খোঁজ করলেন সবাই ওহুদ যুদ্ধে গিয়েছে তো তখন তিনি অনুধাবন করলেন যে ইসলাম তো আসলে শক্তিশালী অবস্থানে চলে এসেছে তো তিনি মানে ওহুদের যুদ্ধের দিনে সজরের পরে মানে সে সকালবেলা তিনি এই ঘটনা তো তখন তিনি তার মধ্যে হঠাৎ করে ইসলামের প্রতি একটা আগ্রহ তৈরি হলো এবং ইসলাম তিনি সেই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন তিনি হ্যাঁ তো তারপরে তিনি চলে গেলেন পরিবারকে বলে যে আমি আমি হচ্ছে কোথায় যাচ্ছি আমি তিনি প্রস্তুতি নিলেন যুদ্ধের এবং তারপরে তিনি ওদের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন এবং পরিবারকে বলে গেলেন যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার সমস্ত অর্থ সম্পদ যা কিছু হতে সবকিছু রাসুদের কাছে চলে যাবে তো তখন তিনি যখন তিনি পৌঁছান যুদ্ধের ময়দানে সেই সময়টাতে আহ অনেক সাহাবি তাদেরকে দেখলেন এবং তাকে তাকে তিনি বল তাকে বললেন যে এ উসাইরিম তোমার তো তোমার তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নাই তুমি চলে যাও তো তখন তিনি বললেন যে আমি তো যুদ্ধ করতে এসেছি তো তখন মুসলিমরা বললেন যে বলল যে তুমি কি তোমার বংশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করতে চাও নাকি আল্লাহ এবং রাসুলের প্রতি ভালোবাসার কারণে যুদ্ধ করতে চাও তখন উসাইরিম বললো আমি একজন মুসলিম এবং আমি ইসলামের সাথে যুদ্ধ করতে চাই তো সাহাবিরা পরবর্তীতে সাহাবিরা তাকে রাসুল সালামের কাছে নিয়ে যান এবং পরবর্তীতে সে জোহরের আগে ইন্তেকাল করে মানে শাহাদাত গ্রহণ করে তো ফজরের পর ইসলাম গ্রহণ করেছে জোহরের আগে শাহাদ গ্রহণ করেছে মানে তার উপর একক তো নামাজ আসে নাই যে সে পড়বে আর কি হ্যাঁ ফরজ হয় নাই তো এমন নাম কোনো নামাজের রক্ত সে পায় নাই তো এই জন্য পরবর্তীতে আপনার আবু রায়দন বর্ণনা করেন যে কে বলতে পারে তোমাদের মধ্যে যে এক রাকাত নামাজ না পড়েও একক তো নামাজ না পড়েও 
জান্নাতে প্রবেশ করবে যাই হোক আ উসাইমের ব্যাপারে পরবর্তীতে আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে সে কাজ করেছিল খুব অল্প কিন্তু পুরস্কার পেয়েছে অনেক বেশি সে জান্নাতীদের একজন এটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন আর দুই একজনের ব্যাপারে আমরা জানি একজন ইহুদি ছিল মুখাইরিক নাম তার সে হচ্ছে ওই যে মুসলিমদের সাথে তো ইহুদিদের এবং সবারই চুক্তি ছিল মদিনাবাসীদের যে বাহির থেকে যদি আক্রমণ হয় তাহলে সবাই এক সঙ্গে যৌথভাবে লড়াই করবে তাদের বিরুদ্ধে সুতরাং এই যুদ্ধে ইহুদিদেরও কিন্তু আসার কথা ছিল কিন্তু আসলে তো কেউ আসেনি বা রাসুল সাল্লাম এক্সপেক্ট করেন নাই যে তারা আসবে ঠিক আছে তো কিন্তু একজন ইহুদি ছিল এই যে মুখাইরিক সব খারাপ মানুষের মধ্যে অনেক ভালো মানুষ থাকে তো সে 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 তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলতে থাকলো যে আরে মোহাম্মদকে আমাদের সাহায্য করা উচিত ঠিক আছে কারণ সে আমরা তো তাদের তাদের তার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং সেখানে চুক্তি আছে তো তখন যখন কেউ সারা দিল না সে নিজেই গেল এবং সে বর্ম পরে তলোয়ার নিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলাইহামের মানে মুসলমানদের অহুদি প্রান্তরে গেল এবং তার পরিবারকে বলে গেল যে আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার অর্থ সম্পদ সব মোহাম্মদের কাছে চলে যাবে সাল্লাহ আলাইহাম তো তারপরে তিনি সত্যিকার অর্থে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি মৃত্যুবরণ করলেন এবং রাসুল সাল্লাহ ইসলাম পরবর্তী প্রশংসা করেছিলেন তার যদিও তিনি মুসলমান ছিলেন না ইহুদি ছিলেন তো রাসুল বলেছিলেন যে মুখাই হচ্ছে ইহুদিদের মধ্যে সেরা ঠিক আছে সে আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে এরকম আর একটা ঘটনা জানি আমরা কুজমান ইবনুল ফারিসের মূলত একজন মুনাফিক ছিল সে এবং সে যখন ওই যে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের আহ তিনশো মানে সো কল মুসলিম বা হচ্ছে মুনাফিক তারা যখন বহুত থেকে পলায়ন করলো এবং চলে গেল মদিনাই তো সেই সময় সেইখানে তাদের যে ওয়াইফ অথবা মহিলারা আছে তারা এদেরকে তিরস্কার করতে লাগলো যে কি ব্যাপার তোমরা মুসলমানদেরকে ফেলে রেখে চলে এসেছো ইত্যাদি ইত্যাদি তো তখন একজন ছিল ওই যে কুজমান ইবদুল হারিস তো তার ওয়াইফ তাকে খুব বেশি মানে খারাপ কথা বলতে লাগলো যে তুমি কেমন পুরুষ মানুষ তোমার কি কোনো লজ্জা নাই ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই কথা শুনে সে আবার যুদ্ধের ময়দানে ফিরে আসলো এবং খুব বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলো যদিও সেটা আল্লাহর জন্য ছিল না সেটা ছিল তার মানে পুরুষত প্রমাণ করার জন্য তো রাসুল সাল্লাহ কাছে সাহাবিরা এসে বলতে লাগলো যে আল্লাহ রাসুল কুজমান মানে অসম্ভব রকমের একজন কি বলে যোদ্ধা সে যুদ্ধ করছে এরকম বীরত্বের সাথে তো রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে সে জাহান নামে যাবে তো সাহাবিরা শুনে ব্যাপারটা খুবই মানে ধাক্কা লাগলো যে কি ব্যাপার এত যুদ্ধ করছে কাফেরদেরকে হত্যা করছে তারপর কেন জাহান নামে যাবে তো সাহাবিরা তাদের তার প্রতি খেয়াল রাখতেন যে কি হয় শেষ পর্যন্ত দেখবো যে তার মৃত্যুটা কোন কিভাবে হয় তো পরে দেখা গেল যে সে যখন হঠাৎ করে আহত হলো একটা 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 একজনের সাথে লড়াই করতে গিয়ে তো এমন ব্যথা মানে ব্যথায় কাটতে লাগলো এমন এমন ভাবে আহত হলো যে সে আর সহ্য করতে পারলো না নিজের কষ্ট তো সে তার তল নিজের তলোয়ার দিয়ে পরে নিজেকে হত্যা করবো আর তো মানে সুইসাইড করলো নিজে নিজে তো পরবর্তীতে এটা রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে সাহাবারা বলতে আসলেন যে হ্যাঁ আমরা এমনটা দেখলাম তো তখন রাসুল ইসলাম বললেন যে আল্লাহ সুফান হোয়া অনেক সময় মানে পাপিষ্ট বান্দাদের মাধ্যমে ইসলামকে সহায়তা করেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে তার একটা নমুনা এরকম বিভিন্ন খন্ড খন্ড অনেক ঘটনা আছে একটা অনেক বড় একটা বিষয় আছে যেটা আরো সময় লাগবে আলোচনা করতে ওই বিষয়টা আমি আজকে যাইনি ওই জায়গাটাই সেটা হচ্ছে যে রাসুল সাল্লাহ আলাইহাম যেখানে ছিলেন সেই জায়গার অবস্থা এবং আমরা জানি ওহুদের যুদ্ধে রাসুল সাল্লাহ আহত হন তো সেটা কিভাবে হয় সেটার কতটুকু গুরুতর ছিল এবং কি কি ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে সে সময় কারা ছিলেন এবং আর একটা ঘটনা জানি যে রাসুল সাল্লাহ আলাইহাম একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে রাসুল ইন্তেকাল করেছে মারা গিয়েছেন তো এটাও কেন হলো ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ সামনের চ্যাপ্টারে আলোচনা করবো এবং ওহুদ পরবর্তী সময়টাতে মূলত যারা মৃত্যুবরণ করেছে এই ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে কি বলেছেন পরবর্তীতে এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের অবস্থাটা কি হলো কতজন মৃত্যুবরণ করেছে কাফেরদের কাফেরা কি হলো ইত্যাদি এই বিষয়গুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ সামনের মঙ্গলবারে আমরা ওহুদের পরবর্তী বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমাদের এই পর্যন্তই থাকবে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসেও সবাইকে জয়েন করার জন্য অনুরোধ করলাম সবকিছু ঠিক ঠিক থাকলে ইনশাল্লাহ আমাদের মঙ্গলবারের সাড়ে সাতটা থেকেই ক্লাস শুরু হবে আপনারা তার আগেই জয়েন করবেন ইনশাল্লাহ আর ঠিক আছে আজকে এ পর্যন্তই থাকবে ভালো থাকবেন সবাই দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হাফেজ স্যার ওস্তাদ জি আর ইহুদি মুখারিজ উনি তো
তাহলে ইহুদি ছিলেন উনি নবীজি ওনার প্রশংসা করলেও উনি তো শেষ শেষ পর্যন্ত কাফেরই ছিলেন তাই না হ্যাঁ সেটাই আমরা জানি বাকি মানে তার তার সাথে আল্লাহ কি ব্যবহার করবেন ওটা তো আমরা জানি না যেহেতু একজন অমুসলিম তো আমরা তার ব্যাপারে বলতে পারি না যে সে জান্নাতে যাবে বা ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে রাসুলাম তার প্রশংসা করেছেন যেরকম রাসুলাম অনেক পত্তলিকের প্রশংসা করেছেন যেমন আমরা যে মুসলিম ইবনে আদির কথা জানি রাসুলাম অনেকবার তার প্রশংসা করেছেন রাসুলাম অনেকবার তার নিজের চাচার প্রশংসা করেছেন আবু তারিফের তো এর মানে এনা যে তারা জান্নাতে যাবে তো এটা দুনিয়ায় আল্লাহ সুবাহ তারা অন্যভাবে হয়তো তাদের প্রতিদান দিবেন যেমন জাহান নামে শাস্তি হতো বা কম হতে পারে যেটা আমরা হাদিস থেকে প্রমাণিত আছে এমন অনেক বিষয় যে আবু তালিবের শাস্তি কম হবে তুলনামূলক এরকম বিভিন্ন বিষয় আছে তো এটাই হয়তো বা তাদের প্রাপ্য বাকি আহ ইহুদি হিসেবে সে মৃত্যুবরণ করেছে ঠিক আছে তাহলে ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ